एवरीवन वेलकम टू माय चैनल सो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं लुकिंग अराउंड का चैप्टर नंबर टू प्लांट फेरी सो इसमें क्या बता रहे हैं कि लास्ट संडे हम गार्डन गए थे जो हमारे पड़ोस में ही था वी प्लेड हाइड एंड सीख हमने वहाँ पे छुपन छुपाई खेली और अंताक्षरी खेली बहुत सारे मज़े करे हमने बट कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम दीदी सेड लेट इस प्ले न्यू गेम टूडे दीदी ने कहा चलो आज नई गेम खेलते हैं We had played this game in the camp last year. हमने ये गेम कैंप में लास्ट ईयर प्ले करी थी मैं प्लांट फेरी बनूंगी प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम किसी चीज़ का नेम लेगी वो और बच्चों को सबको टच करना है गेम ये थी गेम शुरू हो गई दीदी कहते हैं द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट दीदी कहती है प्लांट फेरी ने कहा कह रही है कि किसी भी प्लांट को टच टच करो और उसी वक्त एकदम से बच्चे सारे दौड़ते हैं प्लांट्स को टच करने के लिए अमू ने जो है वो मेरी गोल्ड प्लांट को टच करा राइट right? उसके बाद शबनम सेट टचिंग अ जैसमिन प्लांट माइकल ने टच करा मेहंदी बुश उसके बाद दयाराम ने और नीम ट्री को पकड़ा वहीं पे खड़ा हो गया राइट दीदी सेट वेरी गुड दीदी ने कहा बहुत अच्छे सबने प्लांट्स टच कर लिए बट क्या सबने नोटिस किए कि हर कोई प्लांट जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है दीदी आप भी तो लिटिल प्लांट्स के ऊपर बैठे हो शबनम ने कहा तो आपको बताना कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग अब दीदी देखो किस प्लांट पे बैठे हैं दीदी किस पे बैठी हैं ग्रास पे बैठी हैं ग्रास आप देखते हो ना जब आप पार्क जाते हो जी आर ए डबल एस ग्रास पे बैठी हैं दीदी जब हम पार्क में जाते हैं तो नीचे हरी हरी घास लगी होती है ना घास को इंग्लिश में कहते हैं ग्रास राइट तो उसके बाद द गेम स्टार्टेड गेन गेम फिर से शुरू हो जाती है प्लांट फेरी इस बारी कहती है टच अ ट्री उस पेड़ को टच करो जो बहुत मोटा है बहुत थिक ट्रंक है ट्रंक समझते हो जो ये जो ट्रंक दिखाई हुई है जो उसका पेड़ का पकड़ने वाला पार्ट होता है ना जो लक्कड़ जिस पे लगी होती है वुड लगी होती है वो वाला ट्रंक कहते हैं उसे कि या तो बहुत थिक है थिक मीन्स बहुत चौड़ा है या फिर थिन है थिन मीन्स बहुत ही पतला सा तो सारे बच्चे भागने शुरू हो जाते हैं तो उन थिक और थिन ट्रीज को पकड़ने के लिए तो आपने बताना है कि आपने कोई ट्री देखा विद द ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर येस पीपल ट्री होता है जो बहुत बहुत थिक होता है पी डबल ई पी ए एल पीपल का पेड़ होता है ना पीपल का पेड़ आपने सुना होगा वो वाला पेड़ होता है वो बहुत थिक होता है और वो पूछ रहे हैं कि ठीक है माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग माइकल को बहुत इंटरेस्टिंग गेम लगी ये ही थाट कि फेरी कितनी लकी है शी कुड कुछ भी वो ऑर्डर कर सकती है आसपास वालों को वो कहता है कि अब मुझे भी प्लांट फेरी बनना है माइकल कहता है सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं कि अह अरे एक लड़का फेरी तो उसके बाद वो देवर रेडी टू टेक द ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी वो कह रहे चलो ठीक है हम आपसे ऑर्डर्स लेंगे अब माइकल कहता है कि गेट मी सम लीव्स क्विकली वो कहता है मेरे लिए पत्ते लेके आओ जल्दी से बट रिमेंबर यू नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स सेट दीदी दीदी कहती है कि आपको प्लांट्स से पत्ते तोड़ने नहीं हैं जो भी नीचे गिरे हुए हैं उनसे वो फिर बच्चे कलेक्ट करते हैं ये बच्चों ने अब ये सारे लीव्स कलेक्ट करे लीव्स समझते हो ना लीव्स होते हैं पत्ते डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर्स शेप्स एंड मार्जिन नहीं कोई सेम कलर का नहीं है शेप का नहीं और मार्जिन का नहीं है आप देख सकते हो सब अलग अलग शेप्स कलर और मार्जिन के हैं देर हम कहता है आई डोंट नो द मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतने सारे पत्ते होते हैं देखो कुछ राउंड हैं कुछ बड़े हैं कुछ ट्राइंगल शेप में हैं अमू कहते हैं देर आर देर सो मेनी डिफरेंट कलर्स एज वेल देखो कितने अलग अलग कलर्स के हैं कुछ लाइट ग्रीन हैं कुछ डार्क ग्रीन हैं कुछ येलो कलर के हैं रेड के हैं पर्पल के हैं एक तो है जो ग्रीन है बट उसमें वाइट पैचेज हैं तो ये अमू कहती है लुक इवन द मार्जिन देखो ये जो मार्जिन हैं लीव्स के वो भी डिफरेंट हैं एक दूसरे से कईयों के बिल्कुल सीधे शेप में हैं कई थोड़े अनिवन से हैं टेढ़े मेढ़े से हैं कईयों के मार्जिन दे लुक लाइक अ सौ राइट तो ये शबनम ने बोला अमू और शबनम दोनों चिल्लाए अरे हमें भी प्लांट फेरी बनना है दीदी कहती है लेकिन आज नहीं नेक्स्ट संडे क्योंकि अब हमें घर जाना है तो जब वो वापस जा रहे होते तो दीदी एक उन्हें पोइम सुनाती है लीव्स के ऊपर पत्तों के ऊपर रेड पर्पल एंड इवन येलो लाल पर्पल और येलो भी सम ग्रीन वेट एंड लूज कि कुछ हरे हैं 
गीले हैं और कुछ ऐसे लूज पड़े हुए हैं लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स बहुत अलग अलग तरह के होते हैं पत्ते बहुत अलग शेप के होते हैं और शेड्स के होते हैं समा लाइक द एलिफेंट ईयर्स वो कहते हैं कुछ एलिफेंट ईयर्स एलिफेंट के कानों की तरह होते हैं और समा प्लेफुल लाइक द डेविल जैसे बिल्कुल डेविल राक्षसों की तरह प्लेफुल होते हैं समर टॉन कुछ फटे हुए होते हैं और कुछ फोल्ड हुए होते हैं सम इवन ईटन लाइक द बीटल राइट एंड इन द अर्ली डॉन्स डार्केस्ट यू यू विल फाइंड द फ्लास क्राइट टीयर लाइक ड्यू ठीक है अब जब सुबह सुबह आप एकदम डार्केस्ट यू में देखोगे ना आपको पत्तों के ऊपर ना गीले गीले पत्ते लगेंगे तो वो कह रहे हैं यू विल फाइंड द फ्लास क्राए टीयर लाइक ड्यू ठीक है उसके बाद समा लाइक बटरफ्लाइज कुछ बटरफ्लाइज की तरह हैं कुछ बीज की तरह हैं कुछ हैरी हैं कुछ प्लेन हैं तो इस तरीके से उन्होंने बताया हुआ है सम ड्राई अप टू लुक थॉन्स कुछ सूख जाते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे थॉन्स की तरह होते हैं और कुछ क्रेन्स की तरह लगते हैं तो इस तरह से अलग अलग उन्होंने बताया कि किस तरीके से पत्ते लगते हैं वुश वुश कटल एंड फ्लटर इन द ब्रीज दे ऑल डू मटर अब जो उनकी आवाज़ें आती हैं वुश वुश कटल फ्लटर तो वो कह रहे हैं कि जब हवा चलती है तो इनकी इस तरह से आवाज़ आती है ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले पूरा दिन वो खेलते हैं स्माइल करते हैं एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे क्योंकि रात को वो सोने चले जाते हैं लीज आर ऑफ डिफरेंट काइंड एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड ही यूज लीज जो हैं वो डिफरेंट तरीके के होते हैं डिफरेंट शेप्स और यूज के होते हैं राइट right? ये विजेंद्र पाल सिसोदिया जी ने लिखी है तो मैंने आपको पूरी ये बता दिया है अब इसके बाद वो क्या कह रहे हैं ये आपको खुद से करना है ठीक है ये आप घर पर कर सकते हो ये सब चीज़ें अब जो इनकी प्रॉपर वो स्टार्ट होएगी एक्सरसाइज वहाँ से आते हैं वो कह रहे हैं लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न ऑफ लीज एंड फ्लावर्स ऑफ देम ठीक है अब हमने इन पर नेम करना है कहाँ कहाँ पे है आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे है बेडशीट पे है बी ई डी एस एच डबल ई टी बेड शीट कारपेट पे है सी ए आर P E T कारपेट उसके बाद वॉल पे है W A डबल एल वॉल पेंटिंग है ना वॉल पेंटिंग पे है W A डबल एल P A I N T I N G वॉल पेंटिंग T I N G है ये राइट right? उसके बाद आप देख सकते हो ये देखो वॉल पेंटिंग पे बना हुआ ना उसके बाद आप देख सकते हो कर्टन्स पे है C U कर्टन समझते हो ना पर्दे C U R T A I N S curtains पे हैं और pillows पे हैं ये देखो pillows पे है ना P I L L O W S pillows पे right सही हो गया वैसे उसके dress पे भी लिख सकते हो तो जो जो आपको जहाँ जहाँ लगता है वो mention कर सकते हो वो कह रहे हैं अपने घर में को देखो कि कहाँ पे आपको leaves या flowers के patterns दिखते हैं उनके names mention करो तो हम देखते हैं हमें घर में कहाँ कहाँ दिखते हैं हमारे कई बार टी शर्ट्स पे बने होते हैं टी शर्ट या ड्रेस कुछ भी लिख सकते हो गर्ल्स ड्रेस लिख सकती हैं बॉयज़ टी शर्ट्स लिख सकते हैं कर्टन्स पे होते हैं सी यू आर टी ए आई एन एस कर्टन्स पे होता है बेड शीट पर लिख सकते हो बी ई डी एस एच डबल ई टी मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं फोर्थ वाला ऊपर लिखूँगी आप नेक्स्ट लिख सकते हो टेबल कवर T A B L E C O V E R टेबल कवर राइट वो कह रहे हैं आपने काफ़ी सारे प्लांट्स और ट्रीज देखे होंगे कौन से कौन से आप नेम कर सकते हो हाउ मेनी ऑफ देम कैन यू नेम उनके नेम्स लिखने हैं आपने अब मैंने जो देख रखे मैं बता देती हूँ मैंने मनी प्लांट देख रखे M O N E Y मनी प्लांट P L A N T उसके बाद अशोका ट्री देख रखे ए एस एच ओ के ए आप आप अपने अकॉर्डिंग भी बता सकते हो जो जो आपने देखे हैं वो बता सकते हो नीम का पे, पेड़ देखा हुआ है नीम ट्री राइट ये लिख सकते हो और चौथा लिख सकते हो पीपल का पेड़ पीपल ट्री राइट ये लिख सकते हो तो वो कह रहे हैं कि कुछ आपने सिर्फ सुने होंगे बट देखे नहीं होंगे तो वो कौन से हैं बिल्कुल ऐसे भी हैं उनमें से कौन सा है कैक्टस मैंने कैक्टस नहीं देखा कभी C A C T U S कैक्टस होता है पाम ट्री पाम ट्री नहीं देखा मैंने कभी P A L M पाम ट्री 
मैंने कभी बबूल बबूल ट्री नहीं देखा बबूल का होता है एक बनाना ट्री लिख सकते हो कोकोनट ट्री लिख सकते हो जो आपने नहीं देखी ना मैंगो ट्री ऑरेंज ट्री एप्पल ट्री जो आपने नहीं देखा वो आप मेंशन कर सकते हो ठीक है उसके बाद वो कह रहे हैं चूज अ ट्री नियर अ स्कूल और हाउस और ये वाले दो क्वेश्चन भी आप ऊपर खुद से फिल कर सकते हो ठीक है आप ये एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज करनी है एक्चुअल में किसी ओल्डर पीपल से पूछ के नेक्स्ट है फ्रेंडशिप विद अ ट्री चूज अ ट्री नियर योर स्कूल और हाउस एंड मेक फ्रेंड्स विद इट वो कह रहे हैं कौन सा पेड़ है आज के सम एल्डर्स इफ यू डोंट नो अब मेरे घर के पास जो ट्री है दैट इज अ नीम ट्री एन डबल ई एम नीम ट्री एन डबल ई राइट दिस इज ई एन डबल ई नीम ट्री वो कह रहे हैं कि क्या आपने फ्रेंड को एक कोई नेम देना चाहोगे यस yes. मैं तो उसे दूंगी नीमो एन डबल ई एम ओ नीमो आगे वो पूछ रहे हैं कि क्या उसमें फ्रूट्स या फ्लावर्स लगते हैं नहीं देखो उस ट्रे में तो कोई फ्रूट्स फ्लावर्स नहीं लगते बिकॉज वो मेडिसिन पर्पस के लिए यूज़ होता है तो यू कैन राइट दिस ट्री इज़ यूजफुल फॉर मेडिसिन पर्पस एम ई डी आई सी आई एन ई मेडिसिन दवाई बनाने के काम आता है ना ऐसे कई बार काढ़े वगैरह आप बना सकते हो उस पेड़ से मेडिसिन पर्पस राइट डू एनिमल्स लिव इन द ट्री विच वंस रहती है स्क्वेरल रहती है गिलहरी जिसको आप कहते हो वो कई बार मैंने देखी है उसके ऊपर तो यू कैन राइट स्क्वेरल एस क्यू यू आई डबल आर ई एल राइट तो ये थी हमारी एग्जाम्पल उसके बाद ये हमारा चैप्टर वी आर डन विद दिस चैप्टर आपको कुछ और क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ क्योंकि आप कमेंट नहीं करते हो तो मुझे सच में नहीं पता लगता जितना कमेंट करोगे मैं उतना आपसे अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँगी उतना आगे आपको क्वेरीज आपकी सॉल्व कर पाऊँगी आपको कहीं ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है घर पे बैठे आप आराम से ट्यूशन फ्री ट्यूशन है ये एक तरीके से आपको जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हो आप मुझे अपना बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए मैं उस अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकती हूँ आप चाहें तो मेरे साथ अपना करिकुलम जो भी आपका सिलेबस चल रहा है शेयर कर सकते हो सो दैट मैं उस अकॉर्डिंग भी वीडियोज़ बना सकूँ अगर कोई और क्लास वाले बच्चे भी चाहते हैं कि मैं उनका वीडियोज़ भी बनाऊँ तो आप मेरे को बताओ कमेंट करोगे मुझे सिर्फ तभी पता लगेगा अदरवाइज मुझे नहीं पता लगेगा सो so राइट right, आज के लिए इतना ही नेक्स्ट uh, वीडियो में आपको मैं मिलूंगी नए फ्रेश चैप्टर के साथ लाइक द लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब करो शेयर करो जितना हो सके बिकॉज आपके फ्रेंड्स भी जान पाएंगे आप उनकी भी हेल्प करोगे एज शेयरिंग इज केयरिंग राइट सो थैंक यू सो मच बाय बाय सी यू नेक्स्ट डे बाय